ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க லாஜிக் ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸில் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ட்ராக்ஸ்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது நியூ ட்ராக்ஸ் அது வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆடியோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு முதல்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா ஏற்கனவே இருக்கிற நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு டா வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அவங்களே கொடுப்பாங்க சம் சவுண்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அல்லது நீங்கள் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பிளைக்கின் ஆட் பண்ணலாம் விண்டோஸாக இருந்தால் விஎஸ்டின்னு வரும் ஆப்பில் இருந்தால் ஏயூ அப்படிங்கிறது வரும் ஆடியோ நேட்ஸ் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நீங்கள் க்ரியேட் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதோடய வெலாசிட்டி மாற்றலாம் எவ்வளோ ப்ரெஷரில் நம்ம ரி கீ ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை விஷயங்கள்லாம் நம்ம மாற்றலாம் அதோடய லென்த்து மாற்றலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் ஜென்ரலி மிடி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ லாஜிக் ப்ரோ எக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த லிங்கில் கிளிக் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஓகே நம்ம இப்போ லாஜிக் ப்ரோ எக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ எம்டி ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ மற்ற அதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸாக அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ட்ராக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் அதில் எப்படி ஒரு க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு ட்ராக் க்ரியேட் பண்ணால் அதுக்கு அசு சப்போர்ட்டிவாக என்னென்னலாம் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு எப்படி கனெக்ஷன் இதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா என்ன இன்பில்ட்டாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த ப்ளக்கின்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு சவுண்டு க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே மிடி ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற ஒரு சவுண்ட் இன்ஜின் அப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மெத்தட் இருக்குது அது வந்து ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து டைரெக்டாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளக்இன் இருக்கும் அல்லது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மெடி எக்ஸ்டர்னல் மெடி ஆர் யூஎஸ்பி டிவைஸ்னால் சிந்தசைசர் வந்து இருக்குது இப்போ கார்கு எம் ஃபிஃப்டி க்ரோனோஸ் அந்த மாதிரி எமஹாவிலே மோட்டிவ் சிந்தசைசர்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த அந்த இதில் வந்து ஒரு எடிட்டர் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து அந்த எடிட்டர் மூலமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ப்ளக்கின் மாதிரியே இருக்கும் அது ஸோ அது இப்போ என்கிட்ட இல்லை எதுவுமே சிந்தசைசர் என்கிட்ட கார்க்கு எம் ஃபிஃப்டி இருந்தது நான் விற்றுட்டேன் ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் மேபி நான் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது சிந்தசைசர் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் அல்லது ஒரு மிடி சும்மா டி எம்டியாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணால் கூட இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளேங்கி தான் நம்ம ஆல்வேஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஓகேங்களா இப்போ எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குதோ அது இதை தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது சம்டைம்ஸ் வரலை அப்படின்னா இந்த பட்டன் இருக்கு பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டைப்பில் எம்டி சேனல் ஸ்டெப் கொடுக்க போகிறோமா ஓகேங்களா அல்லது இதில் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இப்போதைக்கு எம்டி சேனல் ஸ்டெப் கொடுக்குறேன் ஏன் அப்படின்னா பின்னாடி சொல்கிறேன் ஒன் பை ஒன் நம்ம போவோம் அதுக்கப்புறம் ஸோ எம்டி சேனல் ஸ்டெப் தான் நான் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு இல்லைங்களா ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஓப்பன் லைப்ரரி லைப்ரரினால் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் இல்லைங்களா அது வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மல்டி டைம்ரல்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு சில ப்ளக்கின் வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பார்ட்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லாஜிக் ப்ரோ எக்ஸ்லேயே அல்ட்ரா பீட் இருக்குது அல்ட்ரா பீட்டில் வந்து நீங்கள் ட்ரம் போ பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் பார்ட்ஸாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணி கிக்கு தனியாக ட்ர ஸ்னார் தனியாக கிளாப் தனியாக அது மாதிரி நீங்கள் பிரித்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாம்பிள் டேங்க் மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ப்ளக்கின் இருக்குது சாம்பிளர்ஸ் அதையும் நீங்கள் வந்து மல்டி டைம்ரல் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஓப்பன் லைப்ரரி கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இது இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஆடியோ அவுட் புட் வந்து டைரெக்டாக ஸ்டீடியோ அவுட் புட் வேணுமா அல்லது ஒரு பஸ்
ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ மில்லி செகண்ட் லேட்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஓகே நார்மல் ஃபிஃப்டீன் அப் டு ஃபிஃப்டின் மில்லி மில்லி செகண்ட்ஸ் லேட்டன்சி வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறது அப்படி கேட்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது இது வந்து கொஸ்டின் மார்க்னால் உங்களுக்கே தெரியும் ஹெல்ப்பு ஸோ ஹெல்ப் வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் அதில் மேனுவலாக என்னென்ன க்ரியேட் ட்ராக்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் டீட்டெயில்ஸோ கூட பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் இப்போ என்ன இருக்கோ அதை தான் நான் இப்போ வீடியோவை நான் உங்களுக்கு சொல்லலான் இருக்கேன் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ரியேட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ க்ரியேட் கொடுத்த உடனே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ ஒன்று வந்து இது வந்து மெயின் நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் விண்டோ எடுத்துக்கலாம் இதில் இப்போ வந்து ஒரு சேனல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஏன்னா நான் வந்து எந்த ப்ளகினும் சூஸ் பண்ணல இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் சூஸ் பண்ணல அதனால் ஜென்ரலி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேம்னு வந்திருக்கு உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இது ஐக்கான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற ட்ராக்ஸுக்கு வந்து ஒரு சீரீஸ் வரும் அதுதான் அது இங்கே ஒன் டூ த்ரீன்னு வரும் அதனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேனல் ஸ்ட்ரிப் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அது என்ன சேனல் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னா ஸோ இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் தான் சேனல் ஸ்ட்ரீப் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து டாப்பில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஜியன் அது வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ரீஜியனுக்கு உள்ள ஆப்ஷன் அது இப்போ நமக்கு தேவையில்லை ஸோ ட்ராக்கில் வந்து என்ன ஐக்கான் இதெல்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ராக்ஸோ இது வரும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சூஸ் பண்ணுவது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அப்படி வரலன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து எந்த சேனல் நேம் அது வரும் ஸோ மிடி சேனல் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த சிக்ஸின் ட்ராக் நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து நான் சொன்னால மல்டி டேம்பிள் ஸோ அந்த டைமில் இது யூஸ் ஆகும் நம்ம அங்கே என்ன சேனல் வந்து நம்ம செட் பண்ணுறோமோ ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் அதே சேனல் இங்கே கொடுக்கணும் அது அதர்வைஸ் இங்கே வந்து ஆள்னு கொடுத்திங்கன்னா எந்த சேனல் வேணாலும் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃப்ரீஸ் மோடு இதில் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்போர்ஸுங்கிறது ஒரு பிச்சில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அதை டெம்பரரியாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அல்லது ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலி நான் வந்து அதாவது கீ சிக்னேச்சரே இங்கே மாற்ற முடியும் அப்படி இல்லாமல் நான் அந்த பர்டிகுலர் இது மட்டும் நான் ஒரு செமி டோன் ரைஸ் பண்ணும் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அது அப்புறம் வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டியும் வந்து இப்போது ஒரு ட்ராக்கில் வர ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாகவே நான் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணணும் மறுபடியும் நான் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ண விரும்பலை அப்படின்னா இல்லை உள்ளே இன்டர்னலாக நான் ப்ரோக்ராம் பண்ண அவசியம் இல்லை வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வெலாசிட்டி நீங்கள் ரைஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து லே வேல்யூ வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் வரும் அது ஸோ அடுத்து கீ லிமிட் கீ லிமிட்டில் வந்து என்ன ரேஞ்சில் நம்ம கீபோர்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது அப்புறம் வெலாசிட்டி லிமிட் நான் சொன்னேன் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் வரும் டிலே வந்து இதுவும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக யூசேஜஸ் யூஸ் பண்ணுற விஷயம் அதை நான் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ நோ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டாஃப் ஸ்டைலில் வந்து நம்ம இது பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அது ஸ்கோரிங் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டிங் செட்டிங்கில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைப்ரரி பேச்சஸ் வரும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த லைப்ரரி விண்டோ இது வரலன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓப்பன் லைப்ரரி கொடுத்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு இல்லைனா இது வராது இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுக்கும் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை சரி இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வெரைட்டியில் அவங்க வந்து இன்பில்ட் சவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே அக்கோஸ்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய அசட் வந்து லாஜிக் ப்ரோஜெக்ட்ஸில் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு பேஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ நான் என்ன கீபோர்டில் ப்ளே பண்ணுறேனோ அது உங்களுக்கு இங்கே மானிட்டரிங்கும் வரும் ஒரு பேஸ் கிரியேட் பண்ண இல்லைங்களா அப்போது வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்தது பார்த்தீங்களா அந்த சேனல் ஸ்டெப்பில் ஸோ இதில் வந்து அந்த நேமிங் வந்துருச்சு அந்த பேட்ச் நேம் அப்புறம் வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மீட்ரிங் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது வந்து
இஎஎஸ்எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற பிளக்கின் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து ஒரு சாம்பிளர் ஸோ அது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் அப்படிங்கிறதுனால மோனோவில் எடுத்துருக்கு நம்ம மேனுவலாக அதை நம்ம பண்ணலாம் அது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம தனியாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபிங்கர் ஸ்டைல் பேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பிளகினை யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ளது எல்லாமே ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் இப்போ மீடியா எஃபெக்ட்ஸ் மாதிரி இது ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் எப்படின்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் அடுத்து வந்து கம்ப்ரஸர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பெடல் போர்டு இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் மூணு பட்டன் இருக்குது லெஃப்ட்டு இதில் சென்டராக ஒன்று இருக்கும் இது ஒன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ இது வந்து பவர் ஆஃப் ஜஸ்ட் வேணாம் அப்படின்னா அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ கிரேடாக மாறிவிடும் ஸோ அப்போ வந்து அது அப்ளை ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அடுத்து வந்து மிடிலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் எஃபெக்ட்ஸோட கண்ட்ரோல் விண்டோ வந்துடும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக ப்ரீசெட்ஸோ அல்லது வேறு என்னென்ன நீங்கள் அதோடய ப்ரீசெட்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இங்கே இந்த இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இதுவும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக தான் பார்க்கணும் ஏன்னா அவ்வளோ இருக்குது அடுத்து வந்து இந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் பிளகின் எஃபெக்ட்ஸே மாற்றணும் அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ள அந்த எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நோ பிளகின் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிளகின் வந்து போயிடும் ஸோ நார்மல் ஜென்ரலாக இருக்கிறது வந்துடும் இந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட்டிங் வாங்க ஸோ ரூட்டிங்கிறது என்னென்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸர் அப்புறம் பெடல் போர்ட் அப்புறம் எக்கோ ஸோ இதுலேருந்து வர்ற அவுட்புட் அவுட்புட் தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபைனலாக வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஸோ கமாண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே அதை மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் நான் கிளிக் கீழே பண்ண உடனே உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அதனால் நமக்கு அன்லிமிட்டடாக நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து சென்ஸ் சென்ஸ் வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிவர்போம் டிலேவும் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம நிறைய எல்லா ட்ராக்ஸ்க்கும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் சேம் செட்டிங்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து இப்போ மிக்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் உள்ள மிக்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் நாப் ஒன்று இருக்கும் ஒவ்வொரு சேனல் ட்ராக்குக்கும் ஒரு நாப் இருக்கும் அந்த நாபில் அந்த எஃபெக்ட்ஸுக்கு ஒரு நாப் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து எவ்வளோ லெவலுக்கு நீங்கள் கொடுத்து அதை எஃபெக்ட்ஸ் பண்ண போகிறீங்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த எஃபெக்ட்ஸை வந்து பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அதில் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் எவ்வளோ லெவல் வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அதோட சென்ட் வேல்யூ நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு பஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு சிபியு ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் இதுவும் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக ஸோ அப்புறம் ஸ்டீரியோ அவுட்டு இது பஸ் வேணால் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அடுத்து இது குரூப்பிங்லாம் பின்னாடியே பார்க்கலாம் இது வந்து ஆட்டோமேஷன் மார்க்கிங் இது வந்து பே பேன் கண்ட்ரோல்ஸ் ஓகேங்களா லெஃப்ட் ஆர் ரைட் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ அது ஜீரோ உங்களுக்கு சென்டர் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் ஃபேடர் ப்ரீ ஃபேடர் போஸ்ட் ஃபேடர்னு வரும் அதுவும் நம்ம மிக்ஸி மிக்சர் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கும் போது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த இதுலேயும் பார்த்துங்க அந்த சேனல் ட்ராக்கில் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு மாறுது ஸோ எல்லாமே இது வந்து ஒரு கனெக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இங்கே டைரெக்டாக இங்கே நீங்கள் உங்கள் மைன வே வேல்யூ தெரிஞ்சிருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் டூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ மியூட் பண்ணுறது அந்த சேனல் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா மியூட் பண்ணிக்கிறது ஸோ இல்லைனா இந்த பர்டிகுலர் சேனல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள நேம் இதுவும் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் சிம்பிளி இப்போ நான் ஃபிங்கர் ஸ்டைல் பேஸ் வேணாம் பேஸ் மட்டும் இருக்கணும்னா அதை நீங்கள் அப்படி கூட நீங்கள் வச்சுக்க முடியும் ஸோ பேஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் கொடுத்தா உங்களுக்கு அது மட்டும் மாறிடும் ஸோ இங்கேயும் அது மாறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது இது வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து நம்ம ஜென்ரல் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக
ஸோ இது மாதிரி சிம்பிளாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் அல்லது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒன்று கவனிச்சுக்கணும் என்னென்னா இந்த ஆர் பட்டன் வந்து ஆம் ஆகிருக்கணும் அதாவது ரெக்கார்ட் எனேபிள் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா நான் இப்போ எங்கே வச்சுருக்கேன் ஃபோர்த் பார்டரில் வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தால் கூட ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் ஃபோர்த் பாரில் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அது குவான்டைஸ் ஆப்ஷன்லாம் அதுக்கப்புறம் ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ராக் கிரியேஷன் ஓகேங்களா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரி இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ நான் பியானோ ரோலில் இதெல்லாம் எடுத்துடுறேன் லைப்ரரியில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு மேலே வந்து நியூ ட்ராக்கு இல்லை இதே மாதிரி எனக்கு இன்னொன்று வேணும் நான் இந்த பேஸ் ட்ராக்கே வந்து வேறு ஒரு ஆப்ஷனில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை டூப்ளிகேட் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துருச்சு பட் அந்த ரீஜன்ஸ்லாம் வரல ஸோ நான் ரீஜனுங்கிறது இதுதான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரீஜன் இங்கே பாருங்கள் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது ஒரு ரீஜன் இது ஒரு ரீஜன் ஸோ அவனுக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ்லாம் அதில் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சரி இது வந்து இப்போ ரீஜனோடு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் இதை பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா டெலிட் ஆகிடும் இது செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கம் கம்ப்ளீட் இது இருக்கும் ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரீஜன்ஸோடய சேர்ந்து வரும் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இந்த ரீஜனும் தேவை அதில் வந்து நான் உள்ள செட்டிங்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மட்டும் மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னா அப்படியே டோட்டலாகவே உங்களுக்கு டவுன் பண்ணிக்கலாம் சரி இது வந்து நம்ம வேணாம் கலெக்ட்மெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா ரீஜன் டெலிட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் சேனல் டெலிட் ஆகும் ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கேட்கல அதனால் பி கேர்ஃபுல் டெலிட் பண்ணும்போது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து நம்ம மறுபடியும் க்ரியேட் கொடுக்குறோம் இந்த டைம் வந்து நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளக்கின் வந்து இங்கே சூஸ் பண்ணலாம் அல்லது அங்கே அதுலேயும் டைரெக்டாக சூஸ் பண்ணலாம் நான் இங்கே சூஸ் பண்ணாமல் அங்கே சூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை ஓப்பன் லைப்ரரி நான் எடுத்து விட்டுறேன் க்ரியேட் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஜென்ரலாக வந்துருச்சு இதில் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு ஒர்க் பாருங்கள் பிளாங்காக ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது வந்து டாப்பில் இந்த போர்ஷன் வந்து ரீசெண்டாக நீங்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக லாஜிக்கோடைய லாஜிக் ப்ரோஜெக்ட்ஸோடைய டிஃபால்ட்டாக வர்ற விஷயங்கள் ஓகேங்களா நீங்கள் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதில் அல் கம்மிங்கிறது ஒரு பெரிய சிந்து சிந்தசைஸ்கிறது லேட்டஸ்ட்டாக லாஜிக் ப்ரோ எக்ஸுக்கு அப்புறம் தான் அது கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் சிந்தசைஸர்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக தான் பார்க்கணும் அப்புறம் சாம்பிளர் நம்ம பார்த்தோம் இது ரெட்ரோ சிந்து அந்த ஸ்டூடியோ ஹான்ஸ் ஸ்டூடியோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே இப்போ அப்கிரேட் பண்ணாங்க ஸோ அல்ட்ரா பீட் வந்து லாஜிக்லேயே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சாம்பிளரே க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்டீரியோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அது அதோட பிளங்கின் வரும் நான் இதில் சிம்பிளாக வந்து இங்கே ப்ரீசெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரீசெட்ஸில் வந்து ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கும் ஃபேக்ட்ரி அல்லது கேரேஜ் மேண்டில் உள்ளது ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் இது வந்து நான் ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுருக்கேன் மாசில் அதனால் அது இருக்குது ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கும் இது நீங்கள் லைப்ரரி செக்ஷனில் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கீபோர்டில் எலக்ட்ரிக் பியானோஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து சாம்பிளர்ஸ் ஸோ எப்படி அதை சாம்பிள் பண்ணியிருக்காங்களோ அது வரும் ஸோ நம்ம க்ளிக் பண்ணும்போது அது வந்துடும் இப்போது நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் இது மாற்றினீங்கன்னா இங்கே இதில் ஒன்று கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ராவாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஈக்யூ இல்லை மிடி எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ நீங்கள் மேனுவலாக கொடுத்தே ஆகும் இதை தனித்தனியாக பண்ணணும் ஸோ முன்னாடி லைப்ரரிலேருந்து எடுத்தது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது லாஜிக் ப்ரோ எக்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்க டிசைன் பண்ணி பேசி அதை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ
இது இந்த இந்த ஸ்டாம்ப் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்டில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் பண்ண வருது இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனேயும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகும் அந்த ப்ரௌசரில் பர்டிகுலர் இஎஸ்எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் உள்ள ப்ரீசெட்ஸ் மட்டும் தான் வரும் கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபேக்ட்ரிலேருந்து எடுத்தோம் இல்லைங்களா அது வரும் ஸோ அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலட்ஸ் அண்ட் மேலட்ஸ் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக் சைட் போகும் ஸோ அதில் அக்கோஸ்டிக் பியானோஸ் பஸ் ட்ரம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட ப்ரீவியஸ் லெவல் போகும் கேரேஜ் பண்ணல அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் இங்கே எப்படி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸும் க்ரியேட் ஆகலை ஓகேவா ஸோ சேனல் ப்ரீசெட்ஸ் வேறு அதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ரீசெட்ஸ் வந்து பேச்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து வேறு ஸோ நீங்கள் அது வந்து டைரெக்டாக லைப்ரரிலேயே சூஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அது வரும் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு அதில் உள்ள ட்ரிக்ஸ் அண்ட் விஷயங்கள்லாம் புரியும் நிறைய ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சுங்க ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மெனுலேயே உங்களுக்கு வரும் சைடில் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம ஆடியோ ட்ராக் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ட்ரம்மர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சஜஷன் அங்களோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே கமெண்ட்டில் கொடுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.